hello so in the video la dso digital storage oscilloscope vache bios files eppadi transfer aagudhu io controller la irundhu bios chip ga undu bios chip la irundhu io controller ku okay so the scope la eppadi check pandrathu abingiradha paapom and as well as scope oda advantages okay rendu theem paathiralam and paakradhukku munnadi motherboard la bios ic and io controller okay so in the edathla paathina io controller irukke ite and adha pakkathile bios chip koduthirukanga indha bios ku peru undu io bios okay indha bios ku peru io bios so indha power kudukla dc jack la kudukla so namma kitta dc supply um irukke dc supply 19 volt with 3 amp la fix pannirukke okay now the bios files transfer aagadhu eppadi abingiradha முதல்ல ஸ்கிமேட்டிக்கில் பார்ப்போம் ஸ்கிமேட்டிக் இந்த இடத்துல நம்மகிட்ட இருக்குது ஓகே இது வந்து ஒன் எம்பி பயாஸ் ஃபார் ஈஸி எம்பாய்டர் கண்ட்ரோலர் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஐஓ சிப் ஓகே இந்த இடத்துல த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஆல்வேஸ் பின் நம்பர் எயிட்டில் கொடுக்குறாங்க ஓகே பின் நம்பர் எயிட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஆல்வேஸ் வோல்டேஜ் கொடுக்குறாங்க இந்த வோல்டேஜ் உள்ளே வந்த உடனே பின் நம்பர் டூலேருந்து ஒரு அவுட்புட்டு வெளில போகுது ஓகே இந்த அவுட்புட்டை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ஐசிஎச் ஐஓ கண்ட்ரோலர்லேருந்து இந்த அவுட்புட் எங்கே போகுது அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்ன அனுப்புவோம் அப்படின்னா ஐஓ கண்ட்ரோலர் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மேலேயே இருக்கு அந்த பேஜ் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஐஓ கண்ட்ரோலர் இருக்கு ஐஓ கண்ட்ரோலர் எந்த இடத்துல வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ஃபைல்ஸ் வருது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஈசி அண்டர் ஸ்கோர் ஃப்ளாஷ் எஸ்பிஐ டி இன் அப்படிங்கிறது உள்ளே வருது இது உள்ளே வந்த உடனே இந்த அவுட்புட்ஸ் ஓகேவா பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு மூணு அவுட்புட்டு வெளியில் போயிடுது ஸோ அகைன் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு போயிடுவோம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு இந்த மூணு அங்கேருந்து ரொப்ப ஜென்ரேட் ஆகின மூணு அவுட்புட்டும் இந்த இடத்துல பயாஸ் சிப்புக்கு இன்புட்டாக உள்ளே வருது ஸோ நம்ம இப்போ செக் பண்ண போகிறது பின் நம்பர் டூலேருந்து அவுட்புட் வெளியில் போகுதா பார்க்கணும் அண்ட் பின் நம்பர் ஒன்க்கு இன்புட் பின் நம்பர் ஒன் பின் நம்பர் ஃபைவ் பின் நம்பர் சிக்ஸுக்கு இன்புட் சப்ளை இன்புட் சிக்னல்ஸ் உள்ளே வருதான்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கிறது இது இசிஹெச் ஐ மீன் பயாஸ் ட்ரிப்பு பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்கிறது இது பயாஸ் ட்ரிப்பு அண்ட் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவில் இருக்கிறது நம்மளோட ஐஓ கண்ட்ரோலர் ஓகே நான் இதை ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ பார்த்துருவோம் இது டிஎஸ் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கு டிஎஸ்ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டெல்லுக்கு உண்டான கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே டெல்லுக்கு உண்டான கனெக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டிசி சப்ளையும் கொடுத்துடுவோம் ஸோ டிசி சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் டிசி சப்ளை கொடுக்கும்போது மதர் போர்டில் சப்போஸ் பவர் லைனில் ஷார்ட் இருந்ததுன்னா ப்ரைமரி லைனில் ஷார்ட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த நைன்டீன் வோல்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ப்ரைமரி லைனில் ஷார்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கும் ஓகே நான் டிசி சப்ளை கொடுத்தாச்சு மதர் போர்டுக்கு சப்ளை வோல்டேஜ் உள்ளே வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ போர்டு உள்ளே இன்டேக் எடுத்துருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டர் வச்சு பேட்டரியோட டெர்மினலில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு எனி த்ரீ டெர்மினல்ஸ் ஆர் டூ டெர்மினல்ஸில் வந்துருச்சு அப்படின்னா தென் ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்ஸ் ஸ்டெப் டவுன் செக்ஷன் இஸ் ஓகே இப்போ நான் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இந்த இடத்துல மல்டிமீட்டரில் நமக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் பேட்டரி டெர்மினலில் வருது ஸோ ஸ்டெப் டவுன் செக்ஷன் இஸ் ஒர்க்கிங் கோல்ட் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறது டிஎஸ்ஓ வச்சு சிக்னல்ஸ் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் டிஎஸ்ஓ எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஸோ எந்த செட்டிங்கில் இருந்தாலும் டிஎஸ்ஓவை இந்த இடத்துல இருக்க இந்த ஆட்டோ அப்படின்ற இந்த ஸ்விட்சை பக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரீசெட் ஆகிடும் ஓகே ரீசெட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓகே 
இப்போ ப்ரோப் ஒன் ப்ரோப் டூ ரெண்டு ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ரோப்பில் வந்து ரெண்டு பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ரோப் செட்டுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும் அண்டு இன்னொரு ப்ரோப் செட்டுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்னொன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மேலே இருக்கிற க்ரீன் கலர் சேனல் ஒன் அண்டு கீழே இருக்கிற இந்த ஆரஞ்சு கலர் சேனல் டூ ஸோ சேனல் ஒன்றை வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு சேனல் டூவை சிக்னல் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இதை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சேனல் டூ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சேனல் ஒன் மட்டும் இப்போ நான் கஸ்டமைஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே சேனல் ஒன் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி வோல்ட்டு ஃபைவ் மைக்ரோ செகண்டில் இருக்குது இதை நான் ஒன் வோல்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு இருப்போம் ஸோ ஸ்கேலிங் நம்ம இந்த இடத்துல குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி வோல்ட் டென் வோல்ட் ஒன் வோல்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஓகே ஸோ டிசி வந்து ஒன் வோல்ட்டுக்கு வந்துருச்சு ஐ மீன் ஆசிலோஸ்கோப்பு ஒன் வோல்ட் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அண்ட் இந்த ஸ்கேலிங் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இப்போ இது வோல்ட்டில் செக் பண்ணியிருக்கிறதுனால த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு நான் வைக்கும்போது ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் பயாஸ் சிப்பில் நான் வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மெஷர்மெண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே பார்ப்போம் பயாஸ் சிப்போட பின் நம்பர் எயிட்டில் நான் வைக்கிறேன் போட பின் நம்பர் எயிட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பயோஸ் சிப்போட பின் நம்பர் எயிட் இந்த கார்னரில் இருக்கு ஸோ நான் இப்போ இந்த பின் நம்பர் எயிட்டில் இப்போ ரூபாய் வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும்போது ஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நான் பின் நம்பர் எயிட்டில் இப்போ வைக்க போகிறேன் ஸோ பின் நம்பர் எயிட்டில் வைக்கும்போது இங்கேருந்து இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ என்ன தான் ஒன் வோல்ட் டூ வோல்ட் த்ரீ வோல்ட் அண்டு மேலே இருக்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஒன் வோல்ட் டூ வோல்ட் த்ரீ வோல்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டுக்கு எங்கே வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வருது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக ஓகேவா ஸோ இது டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டரில் எப்படி க்ராஸ் செக் பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை டிஜிட்டல் இந்த மல்டி இந்த ஸ்கோப்லேயே டிஜிட்டல் வேல்யூ ஓகே ஸோ மெஷரில் போயிட்டு மெஷரில் போயிட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பேராமீட்டர்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி மில்லி வோல்ட் இருக்குது இப்போ நான் பின் நம்பர் எயிட்டில் வைக்கிறேன் அதோடய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இப்போ எக்ஸாக்டாக எக்ஸாக்ட்லி வெரி எக்ஸாக்ட்லி இதே நம்ம மல்டிமீட்டரில் வச்சோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது காமிக்காது ஓகே அப்போ மல்டிமீட்டரில் வேல்யூ பாருங்கள் சேம் அதே பின்ல வைக்கிறேன் பின் நம்பர் எயிட்டில் வைக்கிறேன் ஓகேவா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ வோல்ட் காமிக்குது மல்டிமீட்டர் பட் நம்மளோட ஸ்கோப் காமிக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஓகே ஸ்கோப்பில் காமிக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வோல்ட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகேவா ரைட் இது வோல்டேஜ் இப்போ இன்டேக் ஆகிடுச்சு வோல்டேஜ் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பயாஸ் ட்ரிப்புக்கு உள்ளே வந்துருச்சு ஓகேவா பின் நம்பர் எயிட்டில் மெஷர் பண்ணதில் பயாஸ் ட்ரிப்புக்கு வந்துருச்சு நான் பின் நம்பர் ஒன் இந்த இடத்துல இருக்கு 2, 3, 4, 5, 6. அப்போ பின் நம்பர் ஒன்னில் இருந்து ஓகேவா பின் நம்பர் ஒன்னில் இன்புட் உள்ளே வந்திருக்கணும் அண்ட் பின் நம்பர் டூவில் இருந்து அவுட்புட் சிக்னல் ஐஓ கண்ட்ரோலருக்கு போயிருக்கணும் இப்போ நான் ரெண்டாவது ப்ரோப்பை எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகே ரெண்டாவது ப்ரோப் தான் சிக்னலுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் சேனல் டூ ஓகேவா சேனல் டூ இப்போ நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இதை நான் இப்போ சிக்னலுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் சேனல் டூ இந்த இடத்துல வந்துருச்சு ஜஸ்ட்டு சேனல் டூவை கொஞ்சம் சேனல் ஒன்லேருந்து பிரித்து வச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் இப்போது நான் செக் பண்ண போகிறது ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறதுனால ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறதுனால மோடு இப்போ வோல்டேஜிலேருந்து இதுக்கு நான் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு வச்சுக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ மெஷர்மெண்ட்டை மெஷர்மெண்ட்டில் போயிட்டு டைம் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே நவ் இப்போ நான் வச்சேன் அப்படின்னா பின் நம்பர் டூவில் வச்சேன் அப்படின்னா அவுட்புட்டு வெளில போயிருக்கணும் ஓகே பார்ப்போம் பின் நம்பர் டூவில் வைக்கிறேன் நான் இப்போ எஸ் ஓகே ஸோ பயோ சிக்னல்ஸும் வெளியில் போகுது ஓகே இப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ பயோஸ் சிக்னல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து பின் நம்பர் டூவில் இருந்து சிக்னல்ஸு வெளியில் போகுது விச் மீன்ஸ் நம்மளோட ஐஓ கண்ட்ரோலில் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் எங்கே வச்சுருக்கேன்னு பின் நம்பர் டூவில் வச்சுருக்கேன் ஆஸ் பர் ஸ்கிமேட்டிக்ஸ் பின் நம்பர் டூவில் இருந்து சிக்னல் வெளியில் போகணும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வந்த உடனே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இங்கே உள்ளே வந்துருச்சு பின் நம்பர் எயிட்டுக்கு இப்போ நான் பின் நம்பர் டூவில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அண்டு கேமரா நான் அப்படியே ஸ்கோப்புக்கு மாற்றும்போது என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல இருந்து பயோஸ் சிக்னல்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகே பயோஸ் சிக்னல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது நான் இந்த சிக்னல் ஐஓ கண்ட்ரோலருக்கு போன உடனே ஐஓ கண்ட்ரோலருந்து ரிட்டர்ன் சிக்னல்ஸ் வரும் இந்த சிக்னல்ஸு இங்கேருந்து ஐஓ கண்ட்ரோலருக்கு போன உடனே ஐஓ கண்ட்ரோலரில் இந்த சிக்னல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகுது அந்த சிக்னல்ஸு பின் நம்பர் ஃபைவ் பின் நம்பர் சிக்ஸில் ஈஸியாக நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஓகேவா பின் நம்பர் ஒன் பின் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் பின் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகே நான் இப்போ நான் பின் நம்பர் ஒனில் வைக்க போகிறேன் பின் நம்பர் ஒனில் வச்சுட்டு நான் ஜஸ்ட்டு கேமராவை அப்படியே நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆசிலோஸ்கோப்புக்கு ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ரிட்டன் சிக்னல் ஃப்ரம் ஐஓ கண்ட்ரோலர் ஓகே ஐஓ கண்ட்ரோலர்லேருந்து பின் நம்பர் ஒனில் வருது பின் நம்பர் டூலேருந்து அவுட் புட் போனதை ஏற்கனவே பார்த்தோம் அகைன் மறுபடியும் நான் பின் நம்பர் டூவில் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த இதுலேருந்து பின் நம்பர் டூலேருந்து சிக்னல் வெளில போகுது எல்லாமே பிஃபோர் ப்ரெஸ்ஸிங் பவர் பட்டன் ஓகே பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆர்எஸ்எம் ரீசெட் வெளில வரும் ஆர்எஸ்எம் ரீசெட் வெளியில் வந்தால் தான் போர்டு பவர் ஆன் பண்ண உடனே பவர் ஆன் ஆகும் ஓகே நான் இப்போ நான் வைக்கிறது பின் நம்பர் டூவில் இந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் போய் ஐஓ கண்ட்ரோலருக்கு போகுது ஐஓ கண்ட்ரோலர்லேருந்து பயாஸ் ஸ்டெப்புக்கு உள்ளே வர்றது நான் பின் நம்பர் ஒனில் செக் பண்ணுறேன் ஓகே பின் நம்பர் ஒனில் ஸோ பயாஸும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஐஓவும் கரெக்டாக ஐ மீன் ஐஓவும் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் வோல்டேஜ் ஆன த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ரெண்டுத்துக்கும் சப்ளையாக உள்ளே போயிடுச்சு அதனால தான் இந்த பயாஸ் சிக்னல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் நடக்குது இது பின் நம்பர் ஃபைவ் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது பின் நம்பர் ஃபைவ் அண்டு நான் இப்போ வைக்க போகிறது பின் நம்பர் சிக்ஸ் நீங்கள் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பின் நம்பர் ஃபைவ் பின் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ நான் சிக்ஸில் வச்சுருக்கேன் ஓகே சிக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இப்போ சிப்போ பயோஸ் ஃபைல்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருந்தால் மாத்திரம் தான் மதர் போர்டு ஆன் ஆகும் ஸோ பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த சீக்வன்ஸை செக் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஆசிலோஸ்கோப் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செக் பண்ணலாம் இந்த பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமாக செக் பண்ண வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அந்த ரெண்டு பேருக்கும் உண்டான சப்ளை வோல்டேஜ் ஓகே ஐஓ கண்ட்ரோலருக்கும் சப்ளை போயிருக்கணும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பயாஸ்க்கும் சப்ளை போயிருக்கணும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சப்ளை போனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இந்த சிக்னல்ஸை செக் பண்ணணும் ஒருவேளை சப்ளை உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா சிக்னல்ஸ் இந்த மாதிரி வெளியில் வரல அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஈசி பயாஸை ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் ஆர் எனி பயாஸ் ப்ரோக்ராமரில் போட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஈசி பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரீப்ரோக்ராம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் போட்டுவிட்டு இந்த மாதிரி செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகே சா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாமல் இருக்கிற போர்டில் பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஃப்ளாஷ் பண்ணி போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி சிக்னல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் பிஃபோர் ப்ரெஸ்ஸிங் பவர் பட்டன் இது ஈஸி பயாஸ் ஓகே இந்த இடத்துல இருக்கிறது இது ஈஸி பயாஸ் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்தது ஈஸி பயாஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறது பிசிஹெச் பயாஸ் இந்த பயாஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணாது இப்போ ஓகே இந்த பயாஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணாது காரணம் என்ன சி ஸ்கிமேட்டிக்கில் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த பயாஸ் ஈஸி பயாஸ் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஆல்வேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல பின் நம்பர் எயிட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் ஆல்வேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிசிஹெச் பயாஸ் பயாஸ் ஃபார் பிசிஹெச் இது ஃபோர் எம்பி இருக்கும் அதோடய கெப்பாசிட்டி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரன் பவரில் கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் மூணாவது ஸ்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆல்வேஸ் ரெண்டாவது சஸ்பெண்டு மூணாவது ரன்னு ஸோ தேர்ட் லெவலில் எடுக்கிற ரன் பவரை இந்த பிசிஹெச்சோட பயாஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மதர் போர்டு டெட்டாக இருக்கும்போது இந்த பயா
இந்த ஹேண்ட் ஷேக்கிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் மதர் போர்டு பவர் ஆன் ஆகும் அதர்வைஸ் போர்டு டெட்டாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் குட் லக்